What's up guys? My name is Parul and you're watching Parul TV. I used to be 14 in the crib trying to be a trap nigga. Now I got me some floor seats at the game trying to go bad nigga. Got me feeling like Spike Lee on the woods. हाँ जी दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट सेफ्टी ऑफ गर्ल्स इन कनाडा बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं लोगों के कमेंट्स भी आते रहते हैं कि जिन जो पेरेंट्स अपनी डॉटर्स को कनाडा भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए या फिर इवन गर्ल्स वो आर कमिंग टू अब्रॉड और कनाडा फॉर देर एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी दूर आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या सेफ्टी क्या कंसर्नस हैं और कैसे यहाँ पर लाइफ है आई मीन इन टर्म्स ऑफ लिविंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्टफ लाइक दैट तो आज की वीडियो में हम कुछ यूजफुल रिसोर्स शेयर करने जा रहे हैं और इस चीज़ के ऊपर हेल्प करने के लिए जी मेरे साथ हैं आज की वीडियो में स्पेशल गेस्ट आयुषी आयुषी थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू चैनल थैंक यू पारल हाय गाइस इट्स आयुषी बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि हम क्योंकि मोस्टली जो बच्चे आते हैं वो इधर कम आफ्टर दे प्लस टू या फिर बीटेक करके ग्रेजुएशन के बाद दे आर स्टिल यंग काफ़ी बच्चे ऐसे हैं मेरे मोस्टली फ्रेंड्स ऐसे हैं जो हमेशा घर पे ही रहे हैं विद देयर फैमिली इंडिया में यही रूल है और हॉस्टल्स में नहीं गए तो उनको एकदम से फर्स्ट मतलब यही कल्चर <laughs> है कहीं ना फर्स्ट ईयर वो कल्चर अलग है यहाँ की बैकग्राउंड अलग है मैं यहाँ पे कलर वेरी आउट अपने आप नहीं चले जाते ऑल दो मैं सिक्सटीन से हॉस्टल में रह रही हूँ बट मोस्टली हॉस्टल में नहीं रहते हैं और अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं अपने सिटी में कॉलेज प्रेफर करते हैं तो अचानक से दे कम टू डिफरेंट कंट्री तो बहुत ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली देर पेरेंट्स आर कंसर्न गर्ल्स खुद Uh, उनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है शाई एंड देर कंसर्न अबाउट एवरी थिंग सो दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज या सो वीडियो का वैसे फॉर्मेट यह है कि आई हैव डिवाइडेड द वीडियो कॉन्टेक्सट इन टू पार्ट्स तो पहले वीडियो में आई हैव सम क्वेश्चन विच आई थिंक आर जनरल क्वेश्चन फ्राम पीपल एंड देन आई ऑल्सो डिड एन इंस्टाग्राम क्यू एन ए स्टोरी जिसमें मैंने लोगों से पूछा था कि बताओ भाई क्या क्वेश्चन है आपके रिलेटेड टू गर्ल्स लाइफ इन कैनेडा की भाई यहाँ पर क्या हिसाब किताब है तो शुरू करते हैं जी वीडियो सो लेट स्टार्ट सो लेट गाइस सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन आई इशू ये है कि डू यू थिंक कैनेडा इज सेफ फॉर वुमेन और गर्ल्स हु आर कमिंग फ्राम इंडिया एंड आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो सेटल और इस्टेब्लिश दम सेल्स हेयर अलोन यस ऑब्वियसली मेरी यहाँ पे कोई फैमिली नहीं थी वन आई केम हेयर इन 2019 मैं किसी को नहीं जानती थी एंड आई गेस इट्स क्वाइट सेफ अगर आप इवन न्यूज़ चेक करो कंपेयर टू अदर कंट्रीज यू एस या कहीं और तो कैनेडा काफ़ी ज़्यादा सेफ है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी अब मुझे ऑलमोस्ट टू एंड हाफ ईयर हो गए हैं तो इट्स quite safe. Okay, जी next question जो आ जाता है basically that's related to workspace security कि जैसे बच्चे यहाँ पर आते हैं girls आते हैं after their plus two or after their graduation and they are doing a lot of you know different activities jobs apart from their education तो yeah. so, job कर रहे हैं किसी restaurant में कर रहे हैं किसी call center में कर रहे हैं warehouse में कर रहे हैं store में front and back and बहुत तरीके की यहाँ पर जॉबें हैं right तो mm. so, उसके बारे में हैव यू हर्ड एनी थिंग लाइक इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड कम्फर्ट लेवल कि किस तरीके का है बेसिकली एवरी वन नोज कि यहाँ पर सब अच्छे से जॉब करते हैं बट स्टिल कमिंग फ्राम गर्ल हु इज़ हेयर फ्राम टू ईयर्स कुछ कॉमेंट्स उसके ऊपर सो मैंने आई हैव बिन वर्किंग फ्राम पास टू एंड हाफ ईयर्स नाउ एंड मैंने ऑलमोस्ट थ्री जॉब्स चेंज की हैं आज तक बस नहीं तीन साल में तीन हाँ वो भी उसमें से मतलब दो ऑटोमेटिकली होगी थी कंपनी शिफ्ट होगी थी तीन हफ्ते में तीन कर लेते हैं मैं उस हिसाब से सोच रहा था वेरी लेस ओके सो मैंने अभी तक कोई न्यूज़ नहीं सुनी है सच मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरे कोलीग्स हमेशा बहुत सपोर्टिव थे और uh, मैंने मोस्टली कॉल सेंटर में और कलेक्शन एजेंसी में बैंक के साथ काम किया तो कभी भी कुछ ऐसे नहीं फील हुआ मुझे आई वॉज कम्फर्टेबल एंड मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं uh, इन माई वेरी फर्स्ट ईयर वो है मैं गर्ल्स के साथ रहती थी शेयरिंग अपार्टमेंट में तो मैंने कभी किसी से भी और कुछ ऐसा सच कोई गलत चीज़ नहीं सुनी ऑब्वियसली हर जगह देर इज़ गुड एंड बैड तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं कह सकते हंड्रेड परसेंट सब लोग सेफ हैं बट वॉट्स इम्पॉर्टेंट इज़ यू शुड नो योर राइट्स आपको पता होना चाहिए कि अगर कुछ आपको फील हो यू कैन कॉन्टैक्ट द एच आर आप कैसे आगे उसको फॉरवर्ड ले जा सकते हो और कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हो सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ यू शुड बी कॉन्फिडेंट अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो ऑब्वियसली बाकी लोग भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे एंड ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई तंग कर सके एक चीज़ यहाँ पर यह भी आ जाती है जैसे अब राइट्स की अगर आपने बात करी है तो आई हैव अ क्वेश्चन हेयर लाइक इज देर अ पोर्टल वेयर यू कैन सी लाइक कहीं पर है ऐसे का कुछ जहाँ sure, पर तुम्हारे राइट्स लिखे हुए हैं कि एज एन एम्प्लॉय वॉट आर योर राइट्स इफ यू आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड और समथिंग या श्योर आई गेस होगा क्योंकि हो, इंडिया में भी है इवन तो यहाँ पे भी होगा ऐसे म
अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो फर्स्ट जब आप एम्प्लॉय होते हो आपकी तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसमें हरासमेंट का अलग से एक फुल पेज डॉक्यूमेंट होता है दैट यू साइन और वो बॉयज से भी साइन कराया जाता है तो इफ इन केस कोई भी इवन आपका सुपीरियर कोई मैनेजर या कुछ भी आपको कभी भी आपको फील हो कि हाँ दे आर एक्सप्लॉटिंग यू और दे आर हरासिंग यू या कुछ या किसी भी अंडर पे भी बहुत करते हैं बेसिकली क्या है कि मैं काफी इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो करता हूँ तो वहाँ पर ना माउंटेन का मैंने कोई पेज नहीं देखा है बट ब्रैमटन के काफी ऐसे पेजेस है जिसमें वो बताते रहते हैं स्टोरी शेयर करते रहते हैं कि भाई ये एम्प्लॉयर है हीज एक्सप्लॉटिंग स्टूडेंट इज नॉट पेइंग दैम और अंडर पेइंग दैम एंड मेकिंग दैम वर्क मोर एंड यू नो इट्स लाइक एक वो बबल में फंसा लेते हैं yeah. और मुझे ये लगता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी है कि वेन एवर गर्ल्स आर वर्किंग हेयर और इवन गाइज आर वर्किंग हेयर दे आर काइंड ऑफ नॉट ओपन टू गो टू द अथॉरिटीज एंड यू नो गो थ्रू द राइट प्रोसेस क्योंकि उनको लगता है कि भाई हम स्टूडेंट हैं हमें पी आर मिलनी है वर्क परमिट इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं सब हमें कुछ भी बोल सकते हैं दे आर इवन स्केर्ड अगर वो सही हो उस जगह पे भी दे आर स्केर्ड टू गो टू पुलिस नॉर्मली ये मैंने नोटिस किया है तो भाई सबसे पहली चीज़ तो पुलिस वाली मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर तो आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है या होगा अगर आप यहाँ पर आते हो आई होप ना हो बट स्टिल इफ देर इज समथिंग रॉन्ग आप जब मर्जी पुलिस के पास जाओ यहाँ की पुलिस वो इंडिया वाली पुलिस नहीं है कि जैसे पुलिस का नाम सुन के इंडिया में जान निकल जाती है ना तो मैं भी अगर कोई वीडियो में पुलिस का वर्ड ले लूँ तो मेरे मम्मी मुझे वो कॉल करके बताते हैं <laughs> तो पुलिस की कड़ी गल कर दें वैसे का पुलिस वाली गल क्यों कर दें मैं बट इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ की पुलिस इज वेरी सपोर्टिव यू कैन ऑलवेज गो देर एंड यू कैन जस्ट टेल योर कंसर्न कि भाई ये इशू है वो तो मैं ये भी कह देंगे कि घर जा भाई ये तो कोई इशू नहीं है अब मेरी एक वीडियो थी गर्लफ्रेंड स्कैम वाली जिसमें लोगों को वीडियो कॉल के ऊपर स्कैम किया जा रहा है तो लोग पुलिस के पास गए स्टूडेंट जिन्होंने मुझे सारी स्टोरी सुनाई थी वो पुलिस कहती है कि भाई यहाँ पे तो रोज होता है ये काम घर जाओ अपना तुम स्कैम हो गए तो हम क्या करें आई मीन दे कैन टेल यू व्हाट इज थिंग दैट दे कैन हेल्प इन टू इट और दे विल रीडायरेक्ट टू यू एन ऑर्गेनाइजेशन और यू नो सम वे दे विल टेल यू कि भाई यहाँ जाके चेक कर लो यू कैन गेट सम हेल्प यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती हैं आयुषी वॉज टॉकिंग टू मी बिफोर वी वर शूटिंग तो उसके बारे में आयुषी यू कैन टेल समथिंग दैट वुड बी ग्रेट येस सो पुलिस के पास आपको जाने के लिए डरने की जरूरत नहीं है नो योर राइट्स और ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो वो ऐसी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली इमिग्रेंट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन काफी है मॉन्ट्रियल में साउथ एशियन इमिग्रेंट्स के लिए अलग भी है इवन तो हर जगह हाँ, 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 हर जगह आपकी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग भी मिल जाएगा एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी है दीज ऑर्गेनाइजेशन आर बेसिकली काइंड ऑफ एन एनजीओ जो आपको हर तरीके में हेल्प करते हैं वेयर बी आपकी जॉब से रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो आपको शॉर्ट टर्म छोटे कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं कुछ फ्री कुछ बहुत कम फीस के साथ जिसमें आपके पास अगर कोई जॉब नहीं है आपके पास कुछ भी नहीं है डिग्री तो आप कुछ अपने आप बिल्डअप कर सको मोस्टली जैसे Yes. ये तो मैंने कभी नहीं सुना था। <laughs> मेरी फ्रेंड है शी वॉज बॉर्न हियर बट उसके पेरेंट्स इमिग्रेंट हैं एंड वो लोग स्पेनिश थे तो वो खुद ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ इमिग्रेंट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में जाके उसने नेल आर्ट सीखा था क्योंकि उसके पास डिग्री थी सब कुछ वो कर रही थी बट पा, वो पार्ट टाइम अपनी मेन जॉब को छोड़ के घर पे नील आर्ट्स करती नील थी लोगों के एंड वो उसका अपना एक एक्स्ट्रा मनी है जो उसके पास आ रहा है पैसिव इनकम है उसकी सो nice, so, nice. आप वैसे कोर्सेज वहाँ ज्वाइन कर सकते हो इवन आई गेस दो तीन ऐसे हैं जो लोग फ्रेंच भी सिखाते हैं फ्रेंच भी सिखाते हैं लीगल एडवाइस भी देते हैं दैट्स कम्प्लीटली फ्री लीगल एडवाइस देते हैं आपके इमिग्रेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई मेडिकल हेल्प चाहिए गर्ल्स अगर कुछ डिस्कस नहीं कर पा रही विद देर फैमिली और यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं है सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम दे विल सपोर्ट यू और उनके पास अपने काउंसलर्स होते हैं जो ऑलरेडी लाइक एल्डर वोमेन जो आपको हेल्प करते हैं सपोर्ट करते हैं एक डायरेक्शन देते हैं सो दे हैव मोर एक्सपीरियंस इन लाइफ देन आर सो दे कैन यू कैन कंसल्ट दैम एंड दे कैन रियली हेल्प and for those organization i think after the video i'll put the links in the description for the major cities like montreal toronto vancouver jo bade bade shahar hain to pakka agar hain to agar montreal mein to baki jagah bhi mujhe lag raha honge inke branches aur inke satellites honge i'll put the links in the description go check it out and also आर दिस द सेम वन जहाँ खाना भी मैंने सुना हुआ है कि खाने के पैकेज मिलते हैं पूरे अगर आप कह दो कि भाई आई एम नॉट मेकिंग एनफ मनी सो दे विल हेल्प यू की भी जरूरत नहीं है यू कैन टेल कैन मोस्ट आई गेस सब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता बट किन कुछ के साथ जैसे चर्च है Okay. या फिर जैसे हम गुरुद्वारे में अपने हमारे oh. कल्चर में गुरुद्वारे में जाके खा सकते हैं वैसे जहाँ मैं अपनी फ्रेंड की बात करी थी सेम वही उसी उसके उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एन के साथ चर्च थी
हैं भाई ठीक है सीधी बात है इट्स देर इज नो शेम टू टॉक अबाउट दिस यू नो एक ये भी होता है यहाँ पर इंडिया में नहीं करते वो मेरे साथ फुल टाइम काम करी थी मैं पार्ट टाइम अंदर करो हाँ फ्री का माल मुझे तभी तो पूछा की बॉयज को भी मिलता है तो भाई जाके चेक करो और आई मीन फॉर श्योर यू वॉन्ट यू नो ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ सिचुएशन जो नीडी लोग हैं इफ यू आर नॉट गेटिंग अ जॉब एंड इट डजेंट मीन की भी आप फंस जाओगे वैसे ये तो चीज यहाँ पर बढ़िया है यार की चलो कुछ तो हेल्प होती है बंदे की है ना बंदा नहीं था मरण ली था लबी जाए नहीं चलो ठीक है वेरी गुड अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो कि है क्यूवर ने जो लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए तो मैंने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट कि भी बताओ कि क्या सीन है तुम्हारा तो आओ अब वो देखते हैं ऑल एट गाइस तो अब देखते हैं जी क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट जो कि इंस्टाग्राम पे मैंने क्यू ने स्टोरी डाली थी लोगों से पूछे थे क्वेश्चन रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ गर्ल्स इन कैनेडा और इफ यू दे हैव एनी अदर क्वेश्चन तो शुरू करते हैं जी आयुषि yeah. सबसे पहला क्वेश्चन है जी कैन अ गर्ल लिव अलोन इन हर हाउस सेफली लाइक देर नो इशूज इन दैट देर इज डेफिनेटली नो इशूज इन दैट अगर आप बिल्डिंग में रह रहे हो तो ऑब्वियसली नीचे सिक्योरिटी होगी सब कुछ होगा पर मैं टाउन हाउस में पूरा टाउन हाउस खाली था और मैं एक स्टूडियो में रहती थी तो इट्स कम्प्लीटली सेफ कोई कोई बॉर्डर नहीं करेगा हाँ आपको अपनी साइड से प्रिकॉशंस लेकर चलने होंगे स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग इन डाउन टाउन बिकॉज होमलेस होते हैं या और कोई तो ऐसा नहीं है कि आप सब दरवाजे खुले छोड़ दो और कुछ नहीं अपनी साइड से प्रिकॉशन यू हैव टू टेक इट यू हैव टू कीप योर डोर्स लॉक बट एस सच कोई प्रॉब्लम कैन यू वॉक एट थ्री ए एम एट नाइट इन कैनेडा आस्क मी दैट बिकॉज मेरी स्टोरीज आपने देखी होंगी आई लव रोमिंग अराउंड अलोन एंड स्पेशली इन नाइट इट हेल्प्स मी थिंक बेटर इट हेल्प्स मी कीपिंग माई कंट्रोल सो नेक्स्ट वन रिलेटेड टू काइंड ऑफ जॉब जॉब मार्केट दैट गर्ल्स विद जीरो एक्सपीरियंस एंड जस्ट लैंडेड इन कैनेडा कैन दे गेट ऑफिस जॉब्स ऑब्वियसली दे कैन All my friends in Montreal. Montreal. Yes. With without French. Ye- uh, yes. Call center jobs. I can tell you about it because my friends got it. Uh, or उनके पास कोई experience नहीं था. India से degree करके आए थे. But आपको degree नहीं चाहिए call center job के लिए. Even students are working in call centers. जो यहाँ के होते हैं. Sixteen uh, years के during summer vacation. So that's completely okay. fine. Okay. So basically communication skills ही चाहिए उनके mainly. And then you can apply. बाकी हमने इसके बारे में दो साल पहले भी एक video बनाई थी. 2018 में. तो वो video आप check out कर सकते हैं. मैं link नीचे दे रहा हूँ. और ऊपर भी click करके आप देख सकते हैं. अगला आ गया हैरासमेंट लॉ सिस्टम इन मॉन्ट्रियल इज इट लाइक गुड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट सो वी ऑलरेडी टॉक अबाउट इट डजेंट मैटर यू आर इंटरनेशनल और नेशनल और यू नो किधर से भी आए हो बेसिक ह्यूमन बंदे की वैल्यू है वो सभी के सेम है और अगर कुछ हो रहा है तो दैट्स देर इज अ प्रॉब्लम तो आप जाके रिपोर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी वेन यू टेकिंग अ बस और मेट्रो एट नाइट तो उसमें इज इट सेफ सो आई थिंक देर कंसर्न इज की रात को यहाँ पर सारे पी के बेवड़े गाड़ी में चढ़े होते हैं तो यू नो क्लब्स वब से आए होते हैं ऑब्वियसली तो फॉर श्योर उसके बारे में इज देर सिस्टम आई कान टॉक अबाउट अदर प्रोविंस बिकॉज मैं ज्यादा नहीं घूमी हूँ बट टॉकिंग अबाउट मॉन्ट्रियाल मेट्रो में स्पेशली एक डिफरेंट पुलिस होती है ऑल टूगेदर तो जो नॉर्मल पुलिस है वो बाहर है मेट्रो के अंदर एस टी एम पुलिस भी है तो अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे और आप सोचो कि हाँ मैं तो फंस गई अब मेट्रो में कौन आएगा सब वे में रात को देर इज़ एस टी एम पुलिस जो हमेशा वहाँ पर होती है आपको हमेशा हेल्प मिलेगी और आज सच कभी कोई मैंने भी नहीं देखा कि कोई प्रॉब्लम हो या किसी और को छेड़ते हुए चोरी होता है देखे आप तो अपने फ़ोन से मार के रखना बट ऐसा सच कुछ नहीं देखा कि गर्ल्स को कोई चीज चुन के तो नहीं ले जाते कहीं फोन मेरे सामने हुआ था बहुत होता है बॉयज़ के साथ ही वो गेट के पास ही रहते हैं फोन और भाग जाते हैं जैसे गेट बंद बाकी अगर क्राइम इंडेक्स की बात करी जाए तो आई एम शेयरिंग सम क्राइम इंडेक्स डिटेल्स इन द वीडियो आप देखो जाके कि एक लिंक दे रहा हूँ वहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं कि विच सिटी हैज मोर क्राइम और लेस क्राइम बेस्ड ऑन द एवरेज कनेडियन अमेरिकन क्राइम इंडेक्स वहाँ से भी आपको नॉलेज मिल जाएगी तो यार आयुषी एक ये ना मेरे को मेन मैं यहाँ पर एक फाइनल पॉइंट शेयर करना चाहूँगा एंड आई वॉन्ट यूर ओपिनियन ऑन दैट ऑल्सो कि यहाँ पर ना जैसे बच्चे आते हैं नए आते हैं तो उन्हें एक ये भी डर सा होता है कि भाई पुराने जो यहाँ पर आए हैं वो सीनियर हैं पुराने जॉब पर लगे हैं वो सीनियर हैं तो आई हैव गॉट मैसेज ऑन इंस्टाग्राम वेयर पीपल टॉक अबाउट गर्ल्स टॉक अबाउट मेनली कि भाई मैं एक जगह पर काम करती हूँ बाकी बंदियाँ जो वहाँ पर है दे आर पोलिटिकली डोमिनेटिंग मी दे आर गिविंग मी लेस शिफ्ट और देर आर guys around and they are you know also kind of yeah. I, i am not uh, being very frank with them open with them so they are kind of controlling my job time and everything or wo manipulate kar rahe hain mm-hmm. to influence kar rahe hain mere ko wo mentally stress kar rahe hain to dekho is cheez ke liye main ye bolunga ki ye naubat hi nahi aani chahiye pehle ki aapko is cheez ko ek bigger issue banana pade mm-h
मुझे तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जो इजी पीजी जो शरीफ से बंदे हैं वो चलेंगे मुझे लगता है कि चल जाएंगे बट बड़ा उनको ना दबाव बहुत देखा है बहुत बहुत बेसिक चीजों के और वो उनकी भी ज्यादा गलती नहीं है दे आर न्यू बच्चे हम प्लस टू करके आ जाते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा आपको ऐसा हर जगह होगा कि इट्स नॉट लाइक कि स्टोर में या कहीं वेयर हाउस में या सिर्फ कॉल सेंटर में हर जगह होगा कि जो आपसे पहले काम कर रहे हैं वो आपको दबाएंगे क्योंकि वो भी चाहते हैं उनको आपसे डर है एक्चुअली उनको आपसे खतरा है उनको अपनी जॉब का रिस्क लगता है या yeah. so, जब आप yeah. उस लेवल पे आओगे आप भी नेक्स्ट सेम ही चीज करोगे बट वहां पर अगर आपको कुछ ज्यादा हो रहा है देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट द मैनेजर और द एच आर आपका कोई भी सुपीरियर है या स्टोर में तो स्टोर ओनर और वही अगेन यू हैव टू नो योर राइट्स एंड बी बोल्ड आप अगर बात लोगों से कर रहे हो या नहीं यू शुड नो कि मैं अपना काम अगर अच्छा कर रही हूँ आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं हूँ मेरे को मेरे को नहीं निकालेंगे अगर मैं किसी की कंप्लेन करूँ क्योंकि मेरा काम अच्छा है या यू एब्सोलूटली राइट एग्जैक्टली आई थिंक आई थिंक ये बहुत जरूरी है तो बच्चों स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आ रहे हैं अगर तो आप थोड़े से शाये हो थोड़ा ओपन अप होना शुरू कर दो अपने आई मीन थोड़ा आप अपने आप को बोल्ड बनाओ बोल्ड बनाओगे तो यहाँ पर आगे तरक्की करोगे ठीक है ना तरक्की करोगे तो फिर तो सब एंड है उसके बाद यू विल यू विल रिमेंबर दिस पार्ट बट शुरुआत में अगर आप सप्रेस हो रहे हो मेंटली स्ट्रेस्ड हो रहे हो तो वही सोचने का टाइम नहीं मिलेगा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा तो फिर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाएंगे तो थोड़ा सा अकेला फील करोगे फिर वही मेंटल सिकनेस डिप्रेशन पचास चीज़ें और खड़ी हो जाती हैं यहाँ पे यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखो और घर वालों से खुल के बात करके आओ एंड दैट्स इट एवरी थिंग इज सेफ कोई चक्कर वाली बात नहीं है या और ये ओनली गर्ल्स और बॉयज का नहीं है यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट टू बी इंडिपेंडेंट ऑल एट गाइस दिस वाज माय वीडियो अबाउट सेफ्टी ऑफ गर्ल्स इन कनाडा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आयुषी इज आल्सो यूट्यूबर तो आप इनका चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ थैंक यू सो मच आयुषी फॉर योर कॉमेंट्स और वो जो एन वाला आइडिया था वो बहुत ही बढ़िया था जो खाने वाला था वो बॉयज के लिए भी है तो वो और भी बढ़िया है तो आप ये सारे रिसोर्सेज जाके चेकआउट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आइडिया एट कनेक्ट पारुल और आयुषी आपकी क्या बाकी uh, सारे Bye, Lucy.